часы пустить. Пара большая. Поехали. Баку, ночь, 27 число, и мы летим в Лейпциг. Да, все то же самое. И вы можете сказать, что летать, наверное, по одному маршруту, это легко, и ну, никаких проблем в этом нет. Как раз наоборот, по одному и тому же маршруту можно наступить на всякие подводные камни, потому что есть желание расслабиться, поэтому расслабляться нельзя. Мы, например, работаем большой командой, поэтому 8 человек, и мы э, все время тщательно готовимся. И это самое главное. Например, есть такие натамы, их все время надо читать. Натамы – это notice to airmen, это такие э, замечания, или то, что якисны гораздо, я говорю, укра... украинскую мову, которые могут нас э, ждать на аэродромах и по пути на этот аэродром. Также огромное спасибо, что вы смотрите, комментируете. Спасибо за хорошие комментарии. Спасибо ну, за гадости, которые пишете. А, все учитываем. Например, много пишете, все это было создано в СССР. Да, я не против, я согласен. А, создавалось большой страной. Но я поэтому, да, и рассказываю, кстати, о создании самолетов этого самолета, когда это был этот, да, СССР. Но сейчас мы его эксплуатируем, и я считаю, что необходимо жить в будущем, а о прошлом помнить. В прошлом находиться, ну, наверное, это не очень правильно. А спасибо за пожелание здоровья. Всем, кто делает, опять же, такие гадкие замечания по здоровью, тоже большого здоровья. Вот. Кстати, о здоровье. Я вот сейчас субтитры не пишу. Почему? Потому что забочусь о здоровье. Я заметил, что у меня маленький компьютер, когда я в командировке летаю, и зрение как бы начало немножко шалить. Поэтому вернусь домой и на стационарном компьютере это все сделаю. Так что готовимся и летим в Лейпциг. А в процессе полета я как раз еще раз расскажу немного о начале испытаний Ансу 24. -го. Экипаж, часы впустили. Фары большой, поехали. Увеличиваю номинал. Режим заветный 96. Увеличится режим. Номинальный правило нормы. Летаем экипаж время рубеж 235. 150 контрольная. Норма. 170. Наш ускорение. 190. 210. 230 рубеж. Продолжаем взлет. Подъем. Шасси убирается. Убирается. МВ-2. МВ-2. Один три ноль установлены на задачке. Один час полет нормальный, высота тридцать шесть тысяч футов. Мах ноль сорок два, скорость четыреста семьдесят, истинная семьсот восемьдесят и путевая видим семьсот пятьдесят шесть. И сейчас немного фотографий о том, как этот самолет учился летать. Перед первым взлетом самолет прошел серию наземных испытаний. 
и в том числе скоростные пробежки на мокрой полосе. А это Олег Константинович Антонов подписывает полетное задание на первый полет. Слева командир экипажа заслуженный летчик-испытатель Владимир Иванович Терский. А Н-124 впервые оторвался от земли аэродром Святошина 24 декабря 1982 года. Опытный Руслан в первом полете сопровождает Л-39. А генер... это генеральный конструктор Олег Константин Антонов встречает экипаж после успешного завершения первого рейса. Экипаж, выполнивший первый полет на Руслане, слева направо, ведущий инженер Харченко, инженер-экспериментатор Михайлов, бортрадист Тупчиенко, старший бортинженер Шулещенко, командир экипажа Терский, второй пилот Галуненко, штурман Подубный, бортинженер Воротников. Олег Константинович Антонов знакомит заместителя министра авиапромышленности СССР Болбота с ходом испытаний АС-24. На этих фото эпизоды испытательных полетов. На втором фото Ан-104 сопровождает Ан-72. Здесь показана отработка загрузки колесной техники в самолет Ан-124 в ходе его испытаний. Испытание первого Руслана в условиях низких температур. Испытательный полет в условиях высокогорья Памира. А это дооборудованный Руслан для отработки полета строем. Руководитель программы государственных испытаний самолета Ан-104 Руслан, генерал-майор Бежевец. Руслан. Продолжатель славных, славных традиций конструкторского бюро Антонова. И здесь уже вручение дополнения к сертификату на гражданский вариант самолета Ан-124-100. Высота 300. Посадка разрешена. Приняли посадка разрешена, стабилизируем заход. Продолжаем. Четыре километра, двести двадцать метров, скорость двести сорок пять. На курсе на глисаде. Путевая двести пятьдесят пять. Фары посадочные включил. Сто двадцать метров, двести сорок пять. Сто метров, двести сорок. Сто. Полоса поле зрения. 60 метров. Решение. 230. 60. Минимум, минимум. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 12. 10. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Полметра касания. Рейс включил. Четыре зеленых горит. Интерцепторы выпустите. 180. Интерцепторы выпущены. Четыре зеленых. 150. Интерцептор можно пассировать. Пять уж в один тоже. Максимальный рейс норма. 140. Рейс ноль. Рейс ноль. Сто. Эхо. Право, вправо. Хорошо. Прямой тяга. Делаю прямой тяга. Приехали вправо. Фары влюжные. Четыре на прямой. Ух ты, я тут целая очередь из них. Такси, 
У них получается разлет сейчас. Вот в 22 часа у них был прилет, а вот сейчас вот в 3 часа разлет. Все, приехали. Все, полет завершен. Идем отдыхать. Завтра в это время вылет. Летим в Польшу, Португалию. И возвращаемся в Лейпциг. И послезавтра домой. Так что командировка подходит к завершению. Я бы скоро дали Буда.